Hello. Why? Why? जो सेंटेंस लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है जिसे कई जगह सेट का डेफिनेशन कह दिया जाता है हालांकि ज्यादातर किताबों में क्लियर लिखा गया है जिसे नॉट a definition of set. A set is a set is a selector. Well defined, rather we call it well defined. Well defined selector. अब यहां से कुछ लोग कहते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कुछ लोग नहीं कहते हैं जो सीधे कहते हैं अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स A set is a well-defined collection of distinct objects. अब इस well-defined collection में जो महत्वपूर्ण चीज है वो है ये object. हालांकि इस तो कुछ भी नहीं करेंगे क्या है नहीं है distinct का मतलब distinct collection का मतलब collection well-defined का मतलब well-defined set. हम लोगों के लिए set एक given set होगा जैसे set of rational numbers. हम लोगों ने बात किया है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जैसे हम लोग रेशनल नंबर्स की रेशनल नंबर्स का अलजेब्रा और ऑर्डर इन चीजों को एज इट इज एविडेंटली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट के तौर पर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं प्रीरिक्विजिट के तौर पर वैसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ सेट गिवन सेट वी हैव अ सेट इन व्हिच समथिंग कॉल्ड ऑब्जेक्ट आर वो हम लोगों को दिया हुआ है कहीं से मिला उन चीजों को स्टेब्लिश नहीं करेंगे इन चीजों का स्टेब्लिशमेंट अगेन सेट के फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स की ओर बहुत चलता है हम लोग उस डायरेक्शन में नहीं जाने वाले हैं तो सेट हमें गिवन है जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स इस तरह से हम लोग एक्सप्लिसिटली बात कर देंगे कि ये सब से सेट क्या है जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करें तो इसके लिए हम लोग सिंबल इस्तेमाल करेंगे इस तरह का एक एक्स्ट्रा स्लेस या देंगे और इससे मतलब कि नंबर सेट है वन टू थ्री फोर अब यहाँ भी इस तरह फिर से कि जो मैं जो नंबर से हूँ जीरो पॉइंट है शामिल किया जाए या नहीं किया जाए हमारे टेक्स्ट बुक में जीरो को शामिल नहीं किया गया है और हमारा टेक्स्ट बुक है वर्ल्ड रोलिंग प्रिंसिपल ऑफ मेथ 
Erosion to real analysis by Robert Walker and Donald R. Server. This is zero ko as a rational number count, nahi, as a natural number count. So, we will have to say that we have zero as a rational number considered. So, again, the rational number is integer. Integer is natural number. So, natural numbers may work with the four and so on. Is that the integers? Integers के लिए Z जहाँ लेंगे तरह से Z integers के लिए और तरह का number zero plus minus one plus minus two plus minus three so फिर set of rational numbers to numbers of the form अगर अब हम इस number को explicitly arrangement में लिखना थोड़ा मुश्किल है हालांकि हम लोग आगे देखेंगे कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स काउंटेबल है और काउंटेबल है तो अरेंजमेंट में लिखा जा सकेगा अरेंजमेंट में लिखा जा सकेगा लेकिन अरेंजमेंट में लिखना थोड़ा मुश्किल काम है यहां पर तो इसको लिखने का ये तरीका है p ओवर 2 सच दैट p 2 बिलोंग्स टू z 2 नॉन 0 अगेन यहां पर इसमें कुछ लोग कहते हैं कि p और 2 में other than what one for your common factor may only tell you as a pitch. My textbook may only come by the upper room. Some of the time, integer set on your hand present set of natural numbers n is equal to one to ten and so on. Set of integers j is equal to zero one to plus minus one plus minus two plus minus three and so on. Set of rational numbers q is equal to p by two z at p to be of z. Two is not for zero. So, how many? Ultimately, through our record, we set up a set of real numbers, a set of complex numbers, or any subsets. So, in our study, we have to set up the same set of real numbers. We have to set up the same set of real numbers. And when we set up the same set of real numbers, we have to set up the same set of real numbers. And when we set up the same set of real एक सेट होगा जैसे सेट ऑफ फंक्शंस तो फंक्शंस बनाएंगे लेकिन दो सेट के बीच पहले फंक्शंस बनाएंगे और वो फंक्शन फिर इन नंबर सेट पर फंक्शंस के पैन होगा इस तरह की बातें सेट्स ऑफ सेट्स बनाएंगे इन्हीं का सबसेट से कटा करके सेट्स ऑफ सेट्स बना लेंगे तो एक तरीका होगा अच्छा अब हम बोल दिए बात सबसेट का सबसेट क्या होता है तो सबसेट मतलब अब नोटेशन देते हैं सेट को एक सेट है ए दूसरा सेट है बी ऐसा हो सकता है कि इस ए में जितने मेंबर हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, वो सारे मेंबर सेट बी में चला जाए, सेट बी में भी हो, सेट बी में भी हो, वो सारे मेंबर हो, तो इस सिस्टम का जाए कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, जैसे एन का जितना मेंबर है, वो सब बी ने, इस जेट में सेट ऑफ इंटीजर्स में है, तो एन इज अ सबसेट ऑफ जेट से� A is a subset of B. If X belongs to A, imply X belongs to B. अगर X A में हुआ तो X को B में भी होना होगा. And we denote this relation. और ये relation है. A B का subset है। अपने A is a subset of B। A is a subset of B। A B का subset है। ये कोई ना कोई relation को बता रहा है। तो this relation is denoted by A is a subset of B। अच्छा यहाँ पर जब हम रिलेशन बोल रहे हैं तो ये एक तरह से यूजुअल सेंस यूजुअल सेंस ऑर्डिनरी सेंस बोलते हैं ऑर्डिनरी सेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ वहाँ पर जो रिलेशन का मतलब तो उस सेंस में रिलेशन है हालांकि ये मैथमेटिकल सेंस में भी रिलेशन है और मैथमेटिकल सेंस में रिलेशन का क्या मतलब होता है आगे देखेंगे कि मैथमेटिकल सेंस में रिलेशन का क्या मतलब है तो सब कंसेप्ट ऑफ सबसे आ गया अब इसमें एक ही चर्चा जाएगा कि ए इज अ सबसे ऑफ ए for all a for all set for all set a 
ही का एलिमेंट खुद में होगा अब एक चीज आता है एक कंसेप्ट आता है ये प्रोपर सेट प्रोपर सेट प्रोपर सेट क्या मतलब होता है कि सेट एज सेट टू बी प्रोपर सेट ऑफ बी प्रोपर सेट ऑफ बी If there if A is a subset of B and there exists an element, element is को बोलना है यहाँ पर object जो है उसी को element बोलना है. There is an element Y belongs to B such that Y Does not belongs to A. तो ये दो सिंबल हम लोगों ने अभी तक इस सिंबल पर चर्चा नहीं किया है पर 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 X belongs to A. इस सिंबल का मतलब वो इस सिंबल को पढ़ते हैं बिलोंग्स टू या इज कंटेन्ड इन is a member of belongs to is contained in is a member of x is an element of this tarah se ye ye epsilon hai epsilon ka ek alag tarah ka format hai epsilon greek alphabet ka और अगर कोई एलिमेंट ए में नहीं है तो ये बताने के लिए दो बातें होंगी कोई एलिमेंट है तो या तो सेट ए में होगा या नहीं होगा बस दो ही बातें होंगी ये बहुत क्लियर है मेरे में अगर नहीं है तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स इज नॉट अम्बर ऑफ एक्स इज नॉट कंटेन इन एंटेन इन इसका दो सेंस जगह होता है इसी स्पॉट में एक्स जो मेंबर ए का नहीं है तब भी कहते हैं एक्स इज कंटेंट इन ए या एक्स इज नॉट कंटेंट इन ए और जब सेट जैसे ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो यहां पे हम लोग कहते हैं एज कंटेंट इन बी तो आपको डिसीजन लेना होता है कि कहां पर किस तरह से यूज हो रहा है एज अ सबसेट कंटेनमेंट की बात कर रहा है या एज एन एलिमेंट कंटेंट बात में कंटेनमेंट की हो रही है कंटेनमेंट एज अ सबसेट हो रहा है या कंटेनमेंट एज एन एलिमेंट हो रहा है तो सबसेट का मतलब एक और सेट बात कर लेते हैं हम लोग एम्प्टी सेट क्या होता है एम्प्टी सेट ऐसा कोई सेट इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं हो सेट इन व्हिच सेट हैविंग नो इंडेस लिखते हैं सेट हैविंग नो एलिमेंट एज कॉल्ड सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट इसको हम यहां पर देखते हैं एम्प्टी सेट इज एंड एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल ये एक सिंबल यूज होगा ये फाय नहीं है फाय कुछ ऐसा 
तभी लोग वैसे यहाँ थोड़ा सा गैप होता है ये होता है फाइव कुछ लोग फाइव बोलते रह गए ये फाइव नहीं है ये कुछ और है क्या है ऐसे लिखा जा रहा है पूरा गोल और ऐसे लाइक कुछ जगह कुछ इस तरह से भी नोटेशन दिया गया है जीरो और जीरो को ऐसे कट किया गया है ये नोटेशन खास करके हम अगर देखें जी एफ सीमांत में तो वहां पर ही नोटेशन यूज किया गया है और अब स्टैंडर्ड नोटेशन ये चल रहा है खास करके अली ग्रांत देखें तो लगी रूढ़ी में कुछ इस तरह का नोटेशन नहीं पर रूढ़ी का हम देख लेते हैं इस तरह से नोटेशन दिया है कंप्यूटर के लिए
नॉर्थ गेट नॉर्थ गेट नंद गेट जैसी चीजें आपने एलेवेंथ ट्वेल्थ में पढ़ी होगी के फिजिक्स के कोर्स में हम लोग ये सारी चीजें बोली ना जेवरा में पढ़ेंगे बोली में जेवरा में मास्टर्स कोर्स का ऐसा होता है जगह जगह पर यूनिवर्सिटीज में लेकिन अभी हम लोग ना तो एलेवेंथ ट्वेल्थ में और ना ही मास्टर्स करते हैं तो उससे पहले हम लोग गेट नहीं पढ़ेंगे लेकिन एंड और नॉट को लॉजिकल सेंस से देखें ये क्या है एंड एंड का मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट से भी जाएगा यहाँ कुछ होगा यहाँ कुछ होगा सेंटेंस और इस बीच में एंड होगा इसका और ये कोई प्रॉपर्टी है कोई सेंटेंस है अगर सेंटेंस है तो एंड का मतलब हुआ कि अच्छा ये कंप्लीट एंड लगाने के सम पूरा सेंटेंस बनेगा तो पूरा सेंटेंस कब ट्रू या ट्रूथ वैल्यू बर्बाद होती है ट्रूथ वैल्यू ट्रूथ वैल्यू का मतलब ट्रू होना या फॉल्स होना ये दोनों ट्रू वैल्यू में आता है ट्रूथ वैल्यू में आता है तो एंड का मतलब कि दोनों यहां भी टिक करेक्ट का यहां भी टिक करेक्ट का इस तरह से ये ट्रू होगा और अगर किसी एक जगह फॉल्स हो गया और एक जगह ट्रू होगा मतलब चार चीजें बन रही है एंड के लिए एंड के लिए नोटेशन ये आता है ना एंड और के लिए आता है और एंड इसको बोलते हैं कप कप के जैसा है और इसको बोलते हैं कै कैप के जैसा है तो कप कैप एंड और इसे से हम लोग ये सिंबल बनाएंगे यूनियन बोलेंगे इसको और इससे बनाएंगे इंटरसेक्शन बोलेंगे इस तरह से एंड और और दो स्टेटमेंट के बीच आएगा और जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू ट्रू होगा तो कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू होगा कोई एक फॉल्स हो गया या दोनों फॉल्स हो गया तो एंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा और स्टेटमेंट दो सेंटेंस के बीच आएगा कोई एक फॉल्स हो जाए नहीं कोई एक ट्रू हो जाए दोनों में से तो ट्रू हो जाएगा दोनों ट्रू हो जाए तब क्या तब भी ट्रू होगा लेकिन ये और दो सेंस में यूज होता है एक होता है इंक्लूसिव सेंस एक्सक्लूसिव सेंस यहां वही लोग अगर दोनों ट्रू हो जाए तो सेंटेंस ट्रू होगा लेकिन अगर दोनों फॉल्स हो जाए तो सेंटेंस फॉल्स हो जाए एक ट्रू एक फॉल्स हो तो सेंटेंस ट्रू होगा लेकिन दोनों ट्रू हो तब का क्या होगा तो इंक्लूसिव सेंस में दोनों ट्रू होने पर भी ट्रू होगा एक्सक्लूसिव सेंस में दोनों ट्रू होने पर ये कंडीशन नहीं किया जाता है नॉट नॉट का मतलब ये कोई सेंटेंस ट्रू है नॉट लगाएंगे नॉट ट्रू नॉट ट्रू हो जाएगा नॉट ट्रू है उस पर नॉट लगाएंगे ट्रू हो जाएगा जैसे जैसे क्या द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं ट्रू है नॉट लगा देते हैं द्रौपदी मुर्मू इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो ट्रू था अपना नॉट लगाने से पॉलिस हो गया रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है पॉलिस इस पर नॉट लगाने ट्रू हो जाएगा रामनाथ कोविंद इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोट लगाने से ट्रू हो तो ये नोट का ये खेल जाएगा ये अगर पहले से सेंटेंस ट्रू है तो नोट लगाने से फॉल्स होगा और पहले से फॉल्स है तो नोट लगाने से ट्रू होगा तो यूनियन हम डिफाइन कर देते हैं यूनियन ऑफ ट्रू यूनियन ऑफ टू सेट से डिपेंड कर रहे हैं नोटेशन इसका 
select A and B are given sets. We define union of set and V V denote define the set that not and we denote union of sets as a union B and define a union B is equal to X such that X belongs to A and X बस वो किसी एंड का इस्तेमाल किया गया कि x a में भी होने चाहिए और x b में भी होने चाहिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज टू सेट्स a एंड b B is generated by A plus B and A defined as A intersection B is equal to X such that X belongs to A. A का हम लोग पीछे union में गलती कर रहे हैं। जब union define कर रहे हैं तो end नहीं और से define करेंगे union को। ये end होगा और होगा। और यहाँ पर इंक्लूसिव सेंस अगर यहाँ से बहुत क्लियर ना हो तो कुछ लगा से लिखता और एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू बोथ ऐसे लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बोथ बोथ में होगा तब भी यूनियन का मेंबर होगा कैसे भी लिखे आगे ना लिखे लिखे उससे बहुत मतलब नहीं है मतलब बस इस बात से है कि सेट अलग नहीं होने चाहिए किसी भी सेटिंग में सेट एक ही रहेगा हर एक सेटिंग में तो यहाँ इंटरसेक्शन में एंड आएगा एक्स नोट टू एंड एक्स नोट टू बी एंड यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट का बात होता है कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं कॉम्प्लीमेंट अभी हम लोग थोड़ी देर में लिखेंगे पहले एक बार कर लेते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट नॉट का मतलब है डिफरेंस डिफरेंस ऑफ टू सेट एक्चुअली डिफरेंस फ्रॉम ए टू बी करते हैं From A to B, so A minus B. Now minus, उस तरह से लिखने का style है। अभी A minus B आप ऐसे भी लिख सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं है ऐसा लिखा रहता है। ऐसा लिखा जाता है जैसे देखो पर। ये लिखा अब ज़्यादा group किया जाता है। बस कभी हम इस level पर मत लिखिए। ये slash, back slash. X belongs to A such that X does not belongs to B. नॉट का यही इस्तेमाल किया गया है कि एक्स ए में होने चाहिए और एक्स बी में नहीं होने चाहिए तब वो एक्स ए माइनस बी का एलिमेंट बनेगा यहीं पर कॉम्प्लीमेंट जैसे किया गया कॉम्प्लीमेंट का होता है जब हम लोगों के पास एक गिवन से यूनिवर्सल सेट के ऊपर होता है प्रो इलेक्ट यू बी द यूनिवर्सल सेट अब यहाँ यूनिवर्सल सेट पर भी है कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है तो ये यूनिवर्सल सेट ऐसे ऐसा कोई यूनिवर्सल सेट जैसा चीज होता नहीं है जब हम पढ़ रहे हैं बीआर हेल्मस लाइव सेट के लिए तो बहुत क्लियर लिखते हैं बाय हेल्मस कि देयर इज नो यूनिवर्स तो यूनिवर्सल सेट जैसी कोई चीज होती नहीं है तो इसका मतलब होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि किसी वक्त किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं 
जैसा फिर हम बी माइनस ए माइनस बी कर लेते हैं हो सकता है कि किसी सिचुएशन में हम केवल ए और उसके सबसेस पर बात करें उसके बाहर की दुनिया में बात नहीं करें तो हम लोगों की वो यूनिवर्स होगा देखो कुआं का मेघा कुआं का मेघा ये कुआं यूनिवर्स है वहां से बाहर की दुनिया को देख नहीं रहा है क्या है भी उससे उसको कोई मतलब नहीं कोई रिलेज तो को, कोई सरोकार नहीं है उसको बाहर तो ये है यूनिवर्स किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यूनिवर्सल सेट होगा जो जैसे कब हम लोग का सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूनिवर्सल सेट बनेगा तो हम जो भी बात करेंगे वो लिविंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बाहर की दुनिया से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है सिर्फ रियल नंबर्स खास करके हमारे रियल एनालिसिस में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग रियल नंबर सिस्टम के अंदर रहेंगे विदिन रियल नंबर सिस्टम से रहेंगे जो भी सेट होगा वो हम लोग का रियल नंबर्स का सबसेट होगा तो रीजन ऑफ रियल नंबर्स हम लोग के लिए यूनिवर्सल और जब यूनिवर्सल सेट हो तो फिर तो फिर बात होती है कॉम्प्लीमेंट की लेट ए ए जैसा हम लोगों ने ये नोटेशन दिया था फिर रियल नंबर के लिए लेट ए जैसा ड्रॉप आर वी डिफाइन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए टू बी आर तो फिर हर बार आर माइनस ए नहीं लिखना है फिर एक नया सिंबल यूज किया जा सकता है ए सी पावर में सी लिखा गया है ए कॉम्प्लीमेंट इस एक कॉम्प्लीमेंट लिखे होने का मतलब है आर माइनस ए जो रियल नंबर में से उस सेट को माइनस किया गया जो जो रिमेनिंग सेट है वो सेट है और एक और नोट सुना था ए प्राइम भी नोट जगह से रिमेनिंग नोट किया था ए और ए दस लाइन ऊपर में ए प्राइम इसको बोलते हैं अब आपकी हम लोग अब होता क्या है कि प्राइम लोकेशन जो है बहुत जगह होता है जो नोटेशन नोटेशन इस्तेमाल होता है इसीलिए लोग इस नोटेशन का इस्तेमाल करने से बच गया स्किल का भी नोटेशन ज्यादा यूज करते हैं इस स्टेज में आकर के कि नोटेशन में कौन कॉन्फ्यूजन ना आए कि कब कहाँ कौन सा नोटेशन यूज हो रहा है अब यहाँ से देखेंगे इन सब में रिलेशन इस तरह से कि ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी ए कॉम्प्लीमेंट ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था अच्छा जो कॉम्प्लीमेंट में तो बस एक ही सेट पर डिफाइन होगा एक और गिवन यूनिवर्सल सेट होगा या डिफरेंस डिफरेंस को भी कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए तो फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मालूम होना चाहिए कि जैसे बी के बारे में बात करें तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो यूनिवर्सल सेट है अगर ऐसा एक्सप्लिसिटली नोन नहीं है जैसे जैसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा आर है सिर्फ रियल नंबर इसका एक सेट है बी दूसरा सेट ए और दूसरा सेट है बी इन दो सेट के कॉम्प्लीमेंट का भी पार्ट बात कर सकते हैं कि बी माइनस ए तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर सिर्फ रियल नंबर्स ये चीजें कॉम्प्लीमेंट में आ जाती हैं ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी तो यूनियन और इंटरसेक्शन मोर देन टू सेट्स पर भी एप्लीकेबल होता है जैसे सम अच्छा एक तरह से अगर ये देखा जाए एंड एंड एडिशन को किसी सेंस में रिप्रेजेंट करता है सम को और ये और और सब दर्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है और कॉमन चीज को रिप्रेजेंट करता है तो दोनों में इन्वॉल्व है कॉमन पॉइंट तो कॉमन पॉइंट केवल दो सेट में तीन सेट में भी बात कर सकते हैं चार पांच छह सेट में भी तो रिप्रेस उसी तरह से हुआ अगर चार सेट का इंटरसेक्शन ले तो चारों सेट में जो एलिमेंट हो वो होगा चार सेट का यूनियन ले रहे हैं तो किसी भी एक सेट में हो जाए तो हो जाएगा 
तो अब आते हैं क्या चल रहे हैं हम लोग करते हैं एक इंटरसेक्शन की एजेंट बीच बात कर रहे थे और मुझे बात कर रहे थे हम लोग ए वन सिलेक्शन कर लेते हैं ए वन ए टू ए थ्री ए फोर इस तरह से डेट्स जितने से रोबिट हो उतने सेट में लगा दो इनके दोनों के बाद फिर दोनों से इस तरह से होगा एन इज इक्वल टू वन इनके एन यूनियन ऑफ एन कॉल्स वन टू एन इक्वल्स यूनियन की बात करेंगे तो एक्स सेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स belongs to at least one of a and c or you know intersection ki baat kare n equals 1 to the a yeah. so x tilde x belongs to for all x belongs to s belongs for all a and c 